皆さんのこんにちは秋篠です今回はですね、えー、僕が購入した、えー、キャンプ用品の中で良かったもので、えー、実用性のあるものでこれはまあ買わなくて良かったかなって思うものを紹介していきたいと思いますレッツゴー今回ですね僕が紹介するまず買ってよかったものですねはいまず1つ目がこちらバンドックさんのマットですねはいこれはお値段がね千何百円かなんですけども実際にコールマンだったかなのこのインフレーターマットを、まあ、ずっと使ってたんですけれども確かに寝心地としてはすごくいいです、えーまあ、空気を実際にこう上で蓋をねシュッてやったら空気が勝手に入っていくって感じのものなんですけども傘が取るんですよね寝心地はもちろんめちゃくちゃいいんですけどもなんすねソロ,ソロキャンプっていう面で言うと場所を取るっていう荷物になるっていうのでちょっとこれ考えたいなっていうことで、まあ、一回りちっちゃくなったぐらいなんですけどこちらのねバンドックのマットこちらを購入しましたお値段が千数百円ですはい、はい、こちらですねこれがオレゴニアの下に引くねマットですこのマットが、えー、僕ずっと今までビニールシート引いてたんですけれども結構ねあの耐水圧とかなとかもしっかりしててはい水が染みてきたりっていう心配は全くありませんはいソロキャンプとかやったらね、まあ、のパップテントとか,あのとかの中に引いてでもうアグラスタイルで使えるみたいな感じで、はい、これは買ってよかったなと思いますお値段は4 5 0円ぐらいだかなはいで次に、はい、こちらのなんかちょっと見たはいこちらのね焚き火スタンドってやつですねはいこれはね、まあ、実際使ってる映像ちょっと今流れてると思うんですけれどもこれを使うことによって保温もできるし調理もできるしで机代わりにも使えるしみたいな感じですごく便利ですはい焚き火台とねセットでこう使うことによってかなり利便性丸な感じでしたねはいこれ買ってよかったですはいで次に何といってもドンこちらですねソロベース EX ですねこのテントはいいテント歩いてると正直言ってありますはいいい点はポリコットンでスカートでベンチレーションとついてはい、まあ、結構ね重たいし場所も取るんですけれども何て言ってもやっぱこの焚き火しながら使えるっていう点であったりとかでまあスカートとかベンチレーションが新しくついたってことによって寒暖差にまあ、ソロベースよりもソロベース EX になったことによって寒暖差に強くなったとか、まあ、室内の空気ねベンチレーションを通して外に出して外の空気は中に入ってこないっていう点で霜とか、はい、より一層つきにくくなったっていう点ですねはいそれはすごく良かったですねちょっとねほんで残念な点が結構ねこう手の持つところとか、はい、で中のポールを立てるところの穴とかっていうところがね、うん、ちょっと弱いかなっていうのがありました、はい、これもね買ってすぐに、まあもほぼ持たん方がいいかもしれないんですけどこうやって持ったことによってね早速もうビリッといきましたねはいそれはちょっと残念でしたはい、はい、次にねこちらのランタンをかけるランタンスタンドなんですかねはいこれねアリエクスプレスっていう中国からの取り寄せで購入したものなんですけれどももう一個ちょっとここにつけるものがあるんですけれどもこれ結構ね買ってよかったなと思いましたただいい点はまあ、ランタンをこっちとねこの下につける部分とこの上につける部分とでこう使えるっていう点ではいいしすごくおしゃれです、はい、ソロのキャンプであってもちょっとねおしゃれなワイワイしたキャンプであっても合うっていう、はい、その面もすごく良かったですねただ見ての通りすごく場所を取ります、はい、持っていき方はねちょっと考えなければならないかなっていうところはあります、はいはい、こちらですねテーブルになっておりますこのねテーブルは使ってるの今映像流れてると思うんですけどもコンパクトなんですねまずすごいコンパクトで結構ね幅もございます高さもいい塩梅の高さになっていますでランタンをかける部分がもともとついていて、まあ、オプションでね例えばもう1個買えば棚にもできるしみたいなで机の下にネットがあるのでそこにね小物とかを収納したりっていう風に使えるのでこれ買ってよかったなと思いました次に何と言ってもねはいキャンプグッ大型防風板ってやつですねはい
焚き火する時にねこれをつけることによって、まあ、反射してくれるんですよね反射熱でよりあったかくなるで火をね、まあ、風から守ってくれるんで焚き火の火が上に上がるんですよなんで常に温かいっていうはいやっぱねこれなかったら風吹いたら焚き火の火がこうそれちゃうんですよね後ろから吹いたら向こう行っちゃうし向こうから吹いたらこっち来,た来ちゃうからあ熱いしみたいな右から左から吹いたら火の向きが変わってしまうんで温かさはね一定にこう感じれないんですよねただこれをつけることによって、まあ、これをね焚き火の周りにこう設置することによって風をしのげるで反射板でねより温かく熱をね自分に向けれるっていうはいこれすごく買ってよかったですこれはねもう超おすすめしますはい以前ねあのケン君がねあの紹介してたんですけどダイソーの4 5 0 0円で売ってるねこの鉄のプレートですねこれねシーズニングすることによって、まあ、結構ね育てていくっていう感じで、はい、鉄のプレートを使ってお肉とか焼くことができるんですごくいいですはいでうわ手真っ黒次こちらモーラナイフこれがね薪をね割ったりもできるし、まあ、調理で切ったりもできるしでまたねあの小枝をこうパッパッパッて落としていったりもできるっていう斧ほど強くはないかもしれないですねやっぱりこうめちゃくちゃ大きいやつっていうのは無理ですで目があったりとかしたら結構困難になってきますただ普通の薪を割る分にはまあ薪でもこの薪じゃなくてこれを4等分とかにもされてる薪はいあのキャンプ場とか行ってもらえる薪あるじゃないですかあの薪を割る分には7割方いけますただやっぱ目があったりまあもちろんねこの木の樹齢というか何ていうかなはいあの側にね沿ってちゃんと面沿ってやればいけるんですけれども目があったら結構切りにくいですねはいそこはねやっぱ斧を買っとくべきかなと思います最後ですね良かったものこれはね買ったんではなくて父から譲っていただいたものなんですけどもはいこちらのランタンです<笑>このねランタンがね高校生の時やったかな父親に譲ってもらったものなんですけれどもはいこちらのコールマンのアドジャスタブルトゥーマントルはい2つマントルついてますこれがめちゃくちゃ明るいですこれがあのホワイトガソリンっていうか、はい、ホワイトガソリンを入れて使うポコシポシポシでつけるっていうタイプのやつなんですけれどもめちゃくちゃ明るくて夢としては、まあ、しっかりねメンテナンスしていずれね子供にねプレゼントできたらなと思いますはいなんかねネットとかで調べていただいたら分かるんですけど結構親からここにみたいな受け継ぐランタンみたいなんでねなんか出てきますはいはいということでとりあえず買ってよかったのはこんなもんですねはいで次に不必要だったものはいまずね買っていらんかったなと思うもの一つ目がはいこちらのコールマンのコムフォートエアーマットレスってやつですねはいこれね3570円で購入してるんですけれども正直1回使っても使わなくなりましたっていうのも膨らますのもまずめんどくさいですし畳んで直すのもめんどくさいですしなんかあんまりね僕のスタイルには合ってないっていうのがまあ一番いいいいかかななそういう感じなんかなと思います、はい、っていうのも、まあ、ソロではまあ使うことはありませんで、まあ、2人とかで行ってもインフレーターマットを2つ用意してやった方が、はい、便利し早いしこれがねしっかり入るサイズのテントっていうのもなかなか考えもんだなと思いますはいで、はい、こちらのね、まあ、実際に使ってる映像ちょっと流すんですけれどもこの焚き火台確かに大きくてすごいねあのー大人数で行くときは活躍するんですけれどもこれもソロでやったりとかねソロ,ソログルキャンとかするスタイルにはまあ大きすぎるし持っていくのも場所取りますし僕はあまり使いませんはいということでねいらなかったものっていうのはまあそれぐらいなんかな結構僕慎重派なんでこれ使うか使わないかっていうのを結構ね吟味してから買う癖があるのでということで次にねまあ買ってよかったっていうよりもつなぎで買うならありじゃないかなっていうもんなんですけれどもね僕の超愛用してるシュラフ寝袋なんですけどベアーズロックっていうねあのブランドの寝袋ですねはいこれがえっとエクストリームがマイナス15度
なんで、まあ、10マイナス15度の環境下でなんか15分か30分かなんか忘れたんですけど生きれるみたいなでもそれ以上いっちゃうと寒いですよみたいななんでまあマイナス15度まで生きるものじゃなくてマイナス15度でギリギリアウトみたいな感じなんですけどねエクストリームっていうのはなんでまあ実際はマイナス多分ね5度とか10度いかない程度までだったらいけるって感じなのかな心地よくはまあゼロって感じですはいこれはお値段も安い上にすごいあったかいですはい、使っててすごいいいなって思うんですけれども直すのがめんどくさいっていうのとやっぱねダウンハガーとかに比べてねコンパクト性がちょっとね場所取っちゃうんですよで僕これのねマイナス35度の方もね使ってるんですけれどもあれあれば氷点下多分ね10度とか15度とか全然余裕で寝れるぐらいなんで性能はめちゃくちゃいいと思いますはいただすごく場所を取るっていうのと直すのが大変ですはいなん今ちょっと寝袋で悩んでてあんまり値段はね行きたくないっていう方はベアズロックすごいおすすめしますはいということで、まあ、こんな感じで基本的に僕は良かったものっていうのはねはいはいそこのあるライトはいかがですかあこちらのはいこのライトが豊中に数ヶ月前にねできたキャンプ用品店があるんですけれどもそちらのキャンプ用品店で購入したライトになりますはいこれはね見た目よしでまあ、明るさも、まあ、暗す暗くはないんかなただ別に明るくもないって感じで、はい、テント内で使うのはいいかなと思いますただ肝なんで吊るす環境を整えてからじゃないと使えないっていうデメリットありますお値段は3000円ぐらいだったかな、まあ、これ結構良かったですねこれもねまたあのお名前とか多分載ってると思うんで、はい、そちらの方を見ていただければと思いますはいということで、まあ、今回ねいいものでいらなかったもの利便性には優れているものっていうものを紹介させていただいたんですけれども、まあ、実際ね使うとやっぱね愛着も湧いてきますしなんかまあこれはいらないみたいなのが、まあ、やっぱなくなってはくると思うんですよただその中でも、まあ、特に自分の中でこれは良かったなって思うものを今回紹介させていただきましたはいまあこれをねきっかけになんかあじゃあ買ってみようみたいな感じで買っていただける方とかがねいることを願っておりますはいそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました See you!